इलेक्ट्रोस्टाटिक स्टाटिक्रांचाटिक आदमी प्रोटोण चार्ज चार्जेस अलग साधारण सर्कमस्टे प्रवर्कोर स्थान स्वाभाविक्रोण इलेक्ट्रोण 
നെഗറ്റീവ് അയോൺ എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷനിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്കിലും ബേസിക്സ് ആർ ഓൾവേസ് ബേസിക്സ് അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ചാർജുകളുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടി ചില ബുക്കുകളിൽ നാലായിട്ടും ചില ബുക്കുകളിൽ മൂന്നായിട്ടും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് പറയാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ചാർജസ് ആർ കൺസർവേറ്റീവ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ആഡിറ്റീവ് മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിൽ ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയായ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം കൺസർവേഷൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ലോ ഉണ്ട് ചില ക്ലാസ്സുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ തറമ്പോടായി ഹാമിസിലും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി അല്ലെ ഇതുപോലെ തന്നെ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് എനർജിക്ക് പകരം ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അതെന്താണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജസ് ക്യാൻ നെയ്ദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം വൺ ബോഡി ടു അനദർ ബോഡി നമ്മൾ പഠിച്ച അതേ ലോ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഒരു ചാർജും നിർമ്മിക്കുന്നു ഇല്ല പുതിയതായിട്ട് ഒരു ചാർജും നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഇല്ല ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആഡിറ്റീവ് എന്നാണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പേര് ചാർജസ് ക്യാൻ ബി ആഡറ്റ് ടു ഗേദർ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് ചാർജസ് ഉണ്ട് രണ്ട് കൂളം ചാർജും മൈനസ് അഞ്ച് കൂളം ചാർജും കൂളമാണ് ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ രണ്ട് ചാർജുകൾ കാരണമുണ്ട് അവിടുത്തെ ഇഫക്റ്റീവ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ചാർജ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ചാർജസിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡുകൾ ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈന് കൂടിയും കൺസിഡർ ചെയ്യാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ടു കൂളം പ്ലസ് മൈനസ് ഫൈവ് കൂളം ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ കൂളം നമുക്കൊരു സ്ഥലത്തെ ടോട്ടൽ ചാർജ് എത്രയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി കുറച്ചുകൂടി പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മളവിടെ വിസിബിളാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ചാർജസ് ആർ ക്വാണ്ടൈസ് എന്നാണ് പറയുക ദ നെറ്റ് ചാർജ് ഓഫ് എ ബോഡി ഇസ് ദ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു ബോഡിയുടെ മൊത്തം ചാർജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടിയാണത് Q is equal to plus or minus NE എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണും ഞാൻ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ക്യൂ ആണ് ചാർജിൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആൽഫബെറ്റ് ആണ് ക്യൂ എൻ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇൻറ്റീജിയറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് വൺ ടു ത്രീ എത്ര വേണമെങ്കിലും ആവാം ഈ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ താഴെ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളമാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ഒരു സംശയം വരുന്നത് എന്തിനാണ് അവിടെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പ്ലസ് ഓർ മൈനസിൻ്റെ റീസൺ പ്ലസ് പ്രോട്ടോണെയും നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോണെയും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ചാർജസിനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് പ്ലസ്സും മൈനസും നമുക്ക് ഇട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് എഴുതി എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു കൂളം ചാർജിൽ എത്ര പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈസിയായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണം വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റ
സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ മെത്തേഡുകളും പല ബുക്കുകളിൽ പല നമ്പറുകളായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവാം രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാവാം നാലെണ്ണം ഉണ്ടാവാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെയാണ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ബൈ ഇൻറ്റക്ഷൻ ഇതിൽ നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബോഡിയിലേക്ക് ചാർജ് കോണ്ടാക്ട് വഴി ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് വഴി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് കണ്ടക്ഷൻ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നമുക്ക് ഷോക്കൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോകുന്ന ലൈനിൽ ഇൻസുലേഷൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വല്ല പ്ലഗിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ കൈ ആ ഇൻസുലേഷൻ പോയ ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കാറുണ്ട് അത് ഈ കണ്ടക്ഷനാണ് ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്റ്റ് വഴിയാണ് അപ്പം അത് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻസുലേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഒരു പിക്ചർ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ബോള് അത് മെറ്റാലിക് ബോളായിരിക്കാം അല്ലായിരിക്കാം ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ഒരു ബോഡി ന്യൂട്രൽ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചാർജസ് ഇല്ല എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം സെയിം നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ അതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ബോഡി അവിടെ നമ്മൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ത്രെഡ് അത് ന്യൂട്രൽ ആണ് കണ്ടാൽ അറിയാം തൊട്ടപ്പുറത്തെ പിക്ചറിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ആ ബോഡിയുടെ ചാർജ് ഓൾറെഡി നെഗറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോഡ് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ ബോളിനെ ടച്ച് ചെയ്യണം കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ആ ഇലക്ട്രോൺസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ആ ബോളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും വൃത്തിയായിട്ട് ആ പിക്ചറിൽ കാണാം ആ ബോളിന് എന്ത് ചാർജായിട്ട് മാറി നെഗറ്റീവായിട്ട് മാറി മൂന്നാമത്തെ പിക്ചറിൽ നമ്മൾ ആ ചാർജ്ഡ് റോഡ് എടുത്ത് മാറ്റിയപ്പോൾ ആ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ബോബില് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബോർഡിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ആദ്യം ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡിനെ ഇപ്പം നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജിന്റെ ബോഡി ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ബൈ ഡയറക്റ്റ് ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് വഴി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മെത്തേഡിനെ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ഇൻഡക്ഷൻ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഓഫ് ചാർജസ് ഫ്രം വൺ ബോഡി ടു അനദർ ബോഡി വിതൗട്ട് എനി ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ആ പിക്ചർ നോക്കാം അവിടെ ഫിഗർ ഐയിൽ രണ്ട് മെറ്റാലിക് ബോൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ എന്നും ബി എന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ രണ്ട് ബോഡീസും പെർഫെക്ട്ലി ഇൻസുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് ബോഡീസും ഫിസിക്കലി ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഫിസിക്കലി ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ആ രണ്ട് ബോഡിനെ നമ്മൾ ഒരു ബോഡി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം കാരണം അത് കണ്ടക്ടർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ ഫിഗർ ബിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത മാതിരി തന്നെ ഓൾറെഡി നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോഡ് നമ്മുടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ആ ബോഡിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുകയാണ് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് പിക്ചറിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല അടുത്ത് കൊണ്ടു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ന്യൂട്രൽ ബോഡീസ് ആണ് എയും ബിയും അതിൻ്റെ അകത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഉണ്ട് അപ്പം എന്തുണ്ടാവും നമ്മൾ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന നെഗറ്റീവ് റോഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് കാരണമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു റീഓറിയൻറ്റേഷൻ സംഭവിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൂൾ അനുസരിച്ച് ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൽ ചെയ്ത് പോകും അൺലൈക്ക് ചാർജസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യും ഇനി ഞാൻ കൂടുതൽ ഒന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും പുറത്ത് കൊണ്ടുവച്ച എക്സ്റ്റേണൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ബോഡിയുടെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് ആ ബോഡിയിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ഡ്യൂ ടു അട്രാക്ഷൻ നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഒക്കെ പരമാവധി മാറുന്നു ഡ്യൂ ടു റിപ്പൾഷൻ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ വളരെ ക്ലിയർ ആണ്
a positive charge ray, full light b negative charge ray. Upon the look again, Ibra Namala, Yaduruaga conduct to the Lia, charge the body, neutral body in the middle. Pashe, Namaka, Rand charge the body, civil equity, and opposite to charge the body. This methodology is an index. Another example is very clear. We have a board, a board, a board, board, a 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 board, Negative charge of the body that take it, positive charges in the even negative charges of Parama of the other two. Up a positive and negative Madhu on the around there, attraction of electrostatic force of attraction. Madam Madinapara Avakana, a board, a external charge of the body that take it, Cherdaipum, attractive. If the cabody there, mass in a kid dependent down. Every body can angle in appreciable light or your difference from the Gana, but today. Should the light title or body? Muna at the picture and the Gana, but negative charge of last talent, number number Kayaviki. Our body is a good conductor of electricity and charges number. Append and die negative charge of cat, number body, good of body, but I never am, air time for the brain. Bakinia body, I am a positive charge. Append and die, near the negative charge, and positive charge, all other around it. a particular inclination in the salam, if a positive charge, the matra, near the number of the external negative charge, body that they get attractive. Kanamatum, Anjamata, picture with the Kana, very clean, and a click in the barometer, a lady which a good teacher. Karma, electrostatic force of attraction between the bulb and the external charge of body. Touch the pen and die, corpse positive charge and die, okay, cancel. And already part of the new external body, not worry, I become negative charge. Contact one of the conduction body, or a negative charge, ever like you know, number of body. I'm going to be in the body, negative charge, right? Triple A the board, or a picture on the car number. I know more than anything which the net charge is negative. I think power negative charge is not. Positive charge. This method is a conduction example. In this method, we have to do a conduction. We have to do a conduction. We have to do a process where you have body charge down now, are electricity in every kind of pair on a frictional electricity in the building. While rubbing, electrons are transferring from one body to other body. Number and the body will let the rub be more. Uri body in the electrons, matte body like it transfer. If the Veraparanya are basic cell or clear and angle, Yanini Parayam or Rekta. Electrons cool the light to keep your body negative charge down. Electrons are not stepped up body, positive charge. Anyway, number and the body will have a little bit more. Uri body positive, Uri body and the negative. Ingen charge a sort of body we create in the energy in the pair and again the frictional electricity in the brain. Namka in the tiding lake in Oka. Our make a screen in the arm. Uri scale, number, shall be a glass of electricity in the number of plastic scale, which is. We have to select the body. 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 We have to the body. And the other thing is that the electrons are transferred to the body. property is transferred to the body. This body 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 is 
ഈ സ്കെയില് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പേപ്പറിൻ്റെ ബിറ്റ്സ് ചെറിയ പേപ്പറിൻ്റെ പീസസ് ഒരു ഡെസ്കിലോ നമ്മുടെ മേശയിലോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ സ്കെയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഈ പേപ്പർ ബിറ്റ്സ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ പേപ്പർ ബിറ്റ്സ് ന്യൂട്രലാണ് നമ്മൾ ഈ ബോഡി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വെച്ച് ഇൻഡക്ഷൻ വഴി ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സ് ആണ് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത് അടുത്ത പിക്ചറ് കുറച്ചും കൂടി ഫെമിലിയർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ കോമ്പും വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഹെയറിൽ കോമ്പ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് വെറുതെ ചീകിയാലും മതി അങ്ങനെ ചീകി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കോമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ആ പിക്ചറിൽ കാണാം അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ചൈന പേപ്പറാണ് ഏറ്റവും ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പേപ്പറാണ് പെട്ടെന്ന് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ റീസൺ അപ്പം മൂന്ന് മെത്തേഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബോഡി ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതിലും തുടർന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് കണ്ടക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ബോഡീസ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാത്ത റബ്ബിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു മെറ്റൽ സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പേ കുറച്ച് പേപ്പർ ബിറ്റ്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ ചാർജ് ഉണ്ടാവാത്തതോ ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാത്തതോ ഒന്നുമല്ല ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തല്ലോ പക്ഷേ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടക്ടർ കണ്ടക്ടർ ആയ കാരണം കൊണ്ട് ചാർജസ് അവിടെ നിൽക്കില്ല അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് അപ്പം പിന്നെ അവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ബോഡി പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ ഇല്ല ന്യൂട്രൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഡെസ്ക് ഉണ്ട് മരത്തിൻ്റെ ഡെസ്കാണ് ഡ്രൈ കൂട്ടണം ഞാനൊരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഈ ഡെസ്ക് എന്ന് വെച്ചു അറ്റ്മോസ്ഫിയറൊക്കെ ഡ്രൈ തന്നെയാണ് അതുപോലത്തെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഞാൻ നമ്മുടെ റൂഫിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ജി ഐ ഷീറ്റിന് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുകളിലെ ഷീറ്റ് പോകുമ്പോൾ വെച്ചു ഞാൻ വെച്ച വഴിക്ക് തന്നെ ആ റൂഫിൻ്റെ റൂഫ് കണ്ടക്ടറാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങോട്ട് പോയി ഇവർ പെടുത്തുണ്ടാവില്ല കാരണം അത് കണ്ടക്ടിംഗ് ബോഡിയാണ് പക്ഷേ ഈ വുഡിൽ വെച്ച ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കാരണം വുഡ് ബാക്ക് കണ്ടക്ടറാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻസുലേറ്റർ പ്രിഫർ ചെയ്യണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ചെറിയൊരു സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇതൊരു ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ളൂ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ എങ്കിലും പരമാവധി നമ്മൾ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ചാർജുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ന്യൂട്രൽ ചാർജസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടി കൺസർവേറ്റീവ് ആഡിറ്റീവ് ആൻഡ് കോൺടാക്സ്ഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ചാർജിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബൈ കണ്ടക്ഷൻ ബൈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ അതുകൂടാതെ നമ്മൾ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സയൻസ് അക്കാദമിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ട് വിളിക്കുകയോ ചെയ്യും വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉദ്യമം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഫോൾട്ടുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം പക്ഷേ പരമാവധി ആത്മാർത്ഥതയോടു കൂടി നിങ്ങളും സഹകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് നല്ലൊരു സംരംഭമായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും നമ്മൾ ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു നോട്ട്ബുക്കും ഒരു പേനയും നമ്മുടെ അടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഫ്യൂച്ചർ റെഫറൻസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ഇത്രയാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ എന്നെ കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷനോ ക്ലാരിറ്റിയിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ച